Assalamualaikum. Apne the shabai ke abar uzi learning academy with the shagotam. So, aaj ke aamar discuss korbo change in demand versus change in quantity demanded. Or that change in demand, among change in quantity demanded in the air mode, difference the ki se aaj ke aamar jana chesta korbo. Acha prathamey bolne ni apna dekhen jami aamar thik dan pashi ki dikhechi determinants of demand. अपने बोलूँ भाई determinants of demand तो already discuss कर चुके हैं क्या नो लिखे चुके हैं असल determinants of demand तो इंजन लिखे चुके हैं इधर माध्यम में अब हम इटा सत्य related करें अमर change in demand अमुं change in quantity demanded पढ़ा चुके हैं तो ये तो मैं अमर इसको उत्ते ना है अच्छा अमर determinants of demand की पढ़ी चलन जे the commodities own price price of related goods income of the consumer taste and preference of the consumer population and expectation ये गुला होते ह फैक्टर्स जिगले की कोरे डिमांड के बढ़ाए किंबा कमाए तो अबे ए मध्य ए फैक्टर कुलर मध्य टूर थे के आपना को देखते हैं सिक्स पोर्ट जोन तो ये रहते हैं आधार थिंग्स अतः आधार थिंग्स क्या नो आधार थिंग्स बोल ची अमरा जोखों लॉ ऑफ डिमांड पढ़े चिलाम अमरा द फर्स्ट लाइन टे चिलो लॉ ऑफ डिमांड ताहोले पुण्य ताहोले उन्नान अवस्था बोलते ये बुलों के बोझना हुए चे ये बुलों के कॉन्स्टेंट रखे हमने एकदम सुने पढ़ चिलाम तो जो दे उन्नान अवस्था जो दे आदर्श थिंग्स ये बुला ऑपोरी बोलते था के चेंज ना होए तो ले कॉम्पोटिटिस ओन प्राइस पुण्य दाम बल्ले की होए क्वांटिटी डिमांडेड कम बे हमरे प अमरा ए जे पूर्ण निर्दाम टा ओन प्राइस टा इटा की की कर बो इटा के अमरा की रख बो कांस्टेंट रख बो अबर बोल ची इटा कम्बो की रख बो कांस्टेंट रख बो अब हम चेंज को बो काके आधार थिंग्स लो आके आधार थिंग्स रे मुद्दे प्राइस हो इते परे लेटे गुड्स रे इनकम हो इते परे टेस्ट हो इते परे जे कोनो किचोट्टा ह प्राइस कांस्टेंट थक बे प्राइस ये कोनो चेंज होगा ना तो प्राइस जिधि चेंज ना होए ताले की घोट बे ये टाइप बोला चेस्ट को उठ ची प्राइस जिधि चेंज ना होए अब तो की चेंज कर बे आधर थिंग्स वाला चेंज कर बे तो आधर थिंग्स आधर थिंग्स आधर थिंग्स विज अपनी बारम ताले क्वांटिटी डिमांडेड की हो बे बार बे आधर ताले आधार थिंग्स के मध्य अमर एक तर फैक्टर निच्छी फिर योचे इनकम इनकम बार ले क्वांटिटी डिमांडेड की है बारे अमर आगे बोले ची अब इनकम कम ले क्वांटिटी डिमांडेड कम है अच्छा ला अमर ये आधार थिंग्स जेटा ठीक है ना पिछले इनकम एजेंट करते पड़े आप इचाले टेस्ट एजेंट करते पड़े पापुलेशन ए स्केजुल है डिमांड स्केजुल में कोई चीज़ डिमांड स्केजुल है चाहे इधर सूची थे अभी प्राइस एवं क्वांटिटी डिमांड है देखो ना चिश्ता कोटी देखो जब कोन इनकम चिलो टेन थाउजेंड दस हजार तो कौन दूरी टका प्राइस है क्वांटिटी डिमांड कर चिलो टेन अभी तो लम ये तो इसे एप्पल एक जो क्वांटिटी डिम हमने एक जन मानुष को तो कॉल करना कुछ ही जानना होता है राजू तो हमने राजू इनकम जोखों जोखों टेन थाउजेंड तो खौन दो ही टका दामे क्वांटिटी डिमांड रखी लो टेन किलो किंतु जोखों राजू इनकम ट्वेंटी थाउजेंड होलो तो खौन क्वांटिटी डिमांड रख को तो होलो ट्वेल्थ आपने बोलूँ भैया प्राइस सेम परचेजिंग पावर तक बेर जाए, शे आगे एक टा पुण्य किंतु पाल ले, जहेतु तारीन का बेर गया छे, आखुन शे चाइले दुटो पुण्य, तीन टो पुण्य, कि मतलब चट्टा पुण्य किंतु पार बे, तो इनका हम सबसे मोय एक जन कंज्यूमर है, परचेजिंग पाव बढ़ाए, तो जान कारण है प्राइस सीम था का सत्तो क्वांटिटी डिमांड देखा चेस्ट करो अच्छा प्रथमे जेक अस्त करो शेटी होते हैं अमरा 
ইনক্রিজ যে হইল সেটা দেখার চেষ্টা করব এটাতে আমি এখানে দিচ্ছি ডিমান্ড ইনক্রিজ নিচে ক্রাফটার ডিমান্ড ইনক্রিজ ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের কাছে আপনি বলেন যে ভাই প্রাইস যখন 2 টাকা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কত 10 প্রাইস যখন 2 টাকা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড 10 কিন্তু এখন যদি যেহেতু প্রাইস আমরা ইনকাম যদি বেড়ে যায় 20000 তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত হচ্ছে 12 আবারো বলছি প্রাইস যখন সেম আছে বাট ইনকাম যখন বেড়ে গেছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কত 12 তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড হচ্ছে 12 প্রাইস সেম থাকবে তার মানে এদিকে বাড়বে ঠিক আছে প্রাইস তো সেম আছে আচ্ছা ঠিক আছে এবং এখানে আরেকটি ডিমান্ড কারবে সৃষ্টি হবে ঠিক আছে আমার তো প্যারালাল হচ্ছে না আপনি যখন রুলার দিয়ে আঁকবেন তখন অ্যাকুরেট হবে আমি এটা নিচ্ছি ডি ডি 1 ঠিক আছে সো দেখুন যখনই ইনকাম বেড়েছে আমাদের আরো একটি ডিমান্ড কারবে সৃষ্টি হয়েছে কেন কারণ ইনকাম বাড়ার সাথে সাথে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেড়ে গিয়েছে এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের যে চাহিদা রেখা ছিল আগে সেটা কি করছে দাম দিকে পরিবর্তিত হয়েছে যেটাকে বলা হয় রাইট ওয়ার্ড শিফট আবারো বলছি রাইট ওয়ার্ড শিফট যদি লেফট কে পরিবর্তন হতো তাহলে কি হতো লেফট ওয়ার্ড শিফট এখন আপনাদের প্রশ্ন হচ্ছে ভাই দেখুন আমি বলার চেষ্টা করছি প্রাইস আমাদের সেম প্রাইস 2 টাকা যখন ছিল কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড 10 কিন্তু প্রাইস সেম থাকা সত্ত্বেও যখন ইনকাম বেড়ে গিয়েছে তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড হচ্ছে 12 এবং এর ফলে আমাদের যে চাহিদা রাখা ডি ডি প্রাইম থেকে ডি ডি 1 এ কি হয়েছে রাইট দাম দিকে পরিবর্তিত হয়েছে ঠিক আছে এটা কেন হয়েছে এবং এর ফলে কি হয়েছে ডিমান্ড ইনক্রিজ হয়েছে সো ডিমান্ড যখন ইনক্রিজ হবে তখনই চাহিদা রেখাটা ডান দিকে যাবে আচ্ছা এবার উপরের চিত্রে আমি লিখছি এখানে ডিমান্ড ডিক্রিজ কেন লিখছি সেটা বলবো আচ্ছা ডিমান্ড ডিক্রিজ এখন আমাদের প্রাইস সেম কিন্তু ইনকাম কমে যাওয়ার ফলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড 8 এবার দেখুন প্রাইস 2 কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড 10 প্রাইস হচ্ছে আমাদের 2 কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কত 10 ঠিক আছে এবং আমাদের চাহিদা রাখা হচ্ছে ইনিশিয়াল চাহিদা রাখা হচ্ছে ডিডি প্রাইম কিন্তু যখনই আমাদের ইনকামটা কমে গিয়েছে তখন আমাদের পে সেম প্রাইসে আমাদের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কত 8 তাহলে প্রাইস সেম কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত 8 8 হচ্ছে এখানে আমরা এইখানে একটা দাগ দিচ্ছি ঠিক আছে এবার দেখুন তাহলে আমার কিউটা কি হয়ে গেছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হয়েছে কমে গিয়েছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হয়েছে কমে গিয়েছে আর এখানে কি হয়েছিল কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হয়েছিল বেড়ে গিয়েছিল বা কোয়ান্টিটি বেড়ে গিয়েছিল ঠিক আছে সো যেহেতু কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড আমাদের উপরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডিমান্ড ডিক্রিজের ক্ষেত্রে কমে গিয়েছে আমাদের নতুন একটা ডিমান্ড কার্ভ হবে সেটা যাবে এ বরাবর আমি যেটা নাম দিচ্ছি আমরা ডি ডি 2 এখন আপনাদের প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া কেন ডিমান্ড কার্ভটা পরিবর্তন হলো ডিমান্ড কার্ভটা এই জন্যই পরিবর্তন হলো কারণ প্রাইস সেম রাখা সত্ত্বেও যখন আমরা আমাদের ইনকামটা কমিয়ে দিয়েছি তখন কি হয়েছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে গেছে এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে যাওয়ার ফলে আমাদের চাহিদা রাখা ডি ডি প্রাইম থেকে ডি ডি 2 তে কনভার্ট হয়েছে এবং লেফট দিকে কনভার্ট হয়েছে কারণ ডিমান্ড ডিক্রিজের ক্ষেত্রে লেফট দিকে কনভার্ট হয় লেফট দিকে কনভার্ট হয় কি হয় ডিমান্ড চাহিদা রেখাটা পরিবর্তন হয় শিফট হয় আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখবেন এখানে যেটা বলছি চেঞ্জ ইন ডিমান্ডে সেটি হচ্ছে দেখুন চেঞ্জ ইন ডিমান্ডে এই যে যাদেরকে আমরা কি করেছি আদার থিংস যাদেরকে আমরা বাড়িয়েছি কিংবা কমিয়েছি তারা প্রত্যেককে বলা হয় শিফট আপস অফ ডিমান্ড কারণ তাদের কারণে ডিমান্ডে কি হয় ডিমান্ড বেড়ে যায় কিংবা কমে যায় ডিমান্ডে বেড়ে যায় কিংবা কমে কমে যায় অর্থাৎ ডিমান্ডের পরিবর্তন হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এখন আপনাদেরকে বলি ভাই চেঞ্জ ইন ডিমান্ড মানে কি তাহলে আপনারা বলবেন যখন আমরা প্রাইসকে কনস্ট্যান্ট রাখব এবং প্রাইসকে কনস্ট্যান্ট রাখার পর আমরা যখন আদার থিংস যেমন প্রাইস অফ रिलेटेड গুডস ইনকাম টেস্ট এন্ড প্রেফারেন্স এগুলোকে বাড়াবো কিংবা কমাবো তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হবে বাড়বে কিংবা কমবে ঠিক আছে সো আচ্ছা এবার আমরা চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড নে ডিসকাস করব প্রথমে বলে নেই আমরা এখানে একটু চেঞ্জ করব কি চেঞ্জ করব আমরা আদার থিংস কে কি রাখব কনস্ট্যান্ট রাখব কি রাখব কনস্ট্যান্ট রাখব তার মানে হচ্ছে চেঞ্জ করব না চেঞ্জ করব কাকে প্রাইস কে প্রাইস বাড়াবো কিংবা প্রাইস কি করব কমাবো তাহলে এটা বেস ফর্মটা হবে আপনি আদার থিংস কে কি করবেন আদার থিংস কে আপনি কি রাখছেন আদার থিংস কে আপনি কনস্ট্যান্ট রাখবেন 
আদার থিংস কে আপনি কনস্টেট রাখবেন তাহলে কি হবে এর ফলে এর ফলে প্রাইস যদি আপনি বাড়ান তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কি হবে কমবে এবং প্রাইস যদি আপনি কমান কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়বে এটা মানে হচ্ছে ল অফ ডিমান্ডটাকে ইফ আদার থিংস রিমেইনিং দ্য সেম যদি কনস্টেন্ট থাকে প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমবে প্রাইস কমলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়বে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ল অফ ডিমান্ড সো আমরা এখন কি করেছি প্রাইস নিয়েছি কোয়ান্টিটি ডিমান্ড একটা ডিমান্ড স্কেচও নিয়েছি ওখানে কিছু ভ্যালু নিয়েছি দেখুন উপরে হচ্ছে কন্ট্রাকশন ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড তাহলে সংকোচন কার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এর সংকোচন এটাকে চাহিদা সংকোচনও বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাইস যখন টু তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড টেন প্রাইস যখন টু কোয়ান্টিটি ডিমান্ড টেন এবং প্রাইস যখন ফোর প্রাইস বেড়ে কত হইল ফোর তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত এইট আচ্ছা তাহলে আমার চাহিদা রেখা হচ্ছে ঠিক এই জায়গায় যদি আমি বলছি ডি ডি ওয়ান আচ্ছা আমরা কি বাড়িয়েছি আমরা বাড়িয়েছি দুই থেকে চার কি বাড়িয়েছি প্রাইস বাড়িয়েছি প্রাইস বাড়িয়েছি প্রাইস বাড়ানোর ফলে কি হলো কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমলো কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমলো তাহলে দেখুন এখানে যে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা সেটি হচ্ছে অর্থাৎ প্রাইস বাড়ানোর ফলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমলো প্রাইস দুই থেকে যখন চার হলো কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড হলো এইট এবং এখানে দুইটা পয়েন্ট হতে পারে একটি হইতে পারে সি একটি হইতে পারে ডি ঠিক আছে দেখুন প্রাইস যখন দুই থেকে চার হলো তখন ডি বিন্দু থেকে কোন দিকে যাচ্ছে সি বিন্দুতে মুভমেন্ট হলো এটাকে বলে মুভমেন্ট অ্যালং দ্য কার অর্থাৎ প্রাইস চেঞ্জ করার ফলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমে গেল এবং আমাদের যে ডিতে যে অবস্থান ছিল পূর্বে সেটি কোন দিকে মুভ করলো সি এর দিকে মুভ করলো এটার অর্থ হচ্ছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এর এর ক্ষেত্রে কার্ভের মধ্যে চেঞ্জ হয় কার্ভের মধ্যে চাহিদা রেখার মধ্যে মুভমেন্টটা হয় কিন্তু চেঞ্জ ইন ডিমান্ড এর মধ্যে কার্ভের মধ্যে কোনো মুভমেন্ট হয় না বরঞ্চ কার্ভটা রাইট ওয়ার্ড কিংবা লেফট ওয়ার্ডে কি করে শিফট করে আবারও বলছি কার্ভটা রাইট ওয়ার্ড কিংবা লেফট ওয়ার্ডে কি করে শিফট করে অর্থাৎ চাহিদা রেখা পরিবর্তন হয় এখানে কিন্তু চাহিদা রেখা পরিবর্তন হচ্ছে না এখানে জাস্ট চাহিদা রেখার মধ্যে একটা ওই অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হচ্ছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ডেটটা চেঞ্জ হচ্ছে প্রাইস পরিবর্তনের ফলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ডেটের মধ্যে চেঞ্জ হচ্ছে এখন যদি আমি এখানে একটা বিন্দু নেই এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা একটা বিন্দু নেই তাহলে কি হইল বিন্দুটা চেঞ্জ হইল তাহলে আমি এটা আমি নাই তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ডেটটা চেঞ্জ হইল প্রাইস পরিবর্তনের ফলে কিন্তু চাহিদা রেখা নতুন কোনো চাহিদাকে সৃষ্টি হয় নাই ঠিক আছে পার্থক্য হচ্ছে এটাই আচ্ছা এবার নিচেরটা হচ্ছে এক্সটেনশন এটাকে কন্ট্রাকশন কেন বলা হচ্ছে কন্ট্রাকশন ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কারণ কন্ট্রাকশন মানে সংকুচিত হওয়া সংকুচিত মানে কমে যাওয়া কি কমেছে এখানে যেটা কমেছে সেটি হচ্ছে এখানে যেটা কমেছে সেটি হচ্ছে দেখুন আমি এখানে দিচ্ছি তিচ্ছন্ন দিয়ে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে গিয়েছে টেন থেকে কত হলো এই এটাকে বলা হচ্ছে চাহিদা সংকোচন ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক্সটেনশন ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড তাহলে এক্সটেনশন মানে কি সম্প্রসারণ বাড়ানো কাকে বাড়ানো কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কে বাড়ানো ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে একটা কি করলাম স্কেচুল মেক করলাম আগে থেকে প্রাইস ছিল কত প্রাইস ছিল ছয় যখন প্রাইস ছিল ছয় কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কত এই যখন প্রাইস ছিল ছয় কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এই যখন প্রাইস ছিল ফোর প্রাইস কমে গেল কয় টাকা দুই টাকা তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বাড়লো তাহলে আমি বললাম এখানে টেন তাহলে আমাদের চাহিদা রাখা হচ্ছে এই জায়গা স্কেচুল করছি আমরা এই জায়গা হচ্ছে আমাদের চাহিদা রাখা ঠিক আছে আমি এটাকে ধরলাম ডি ডি সরি এটাকে ধরলাম ডি ডি টু ঠিক আছে চাহিদা রাখা কি হইল দেখুন প্রাইস যখন কমে গেল কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেড়ে গেল প্রাইস যখন কমে গেল কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হইল বেড়ে গেল ঠিক আছে এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর হচ্ছে স্টেনশন ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বলা হয় এই জন্য কারণ কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেডটা বেড়ে গিয়েছে এখানেও সেই প্রাইসের ফলে প্রাইস চেঞ্জ হওয়ার ফলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেডটা চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে পার্থক্যটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন একটা হচ্ছে চাহিদার সংকোচন একটা হচ্ছে সম্প্রসারণ ঠিক আছে একবার প্রাইস বাড়িয়েছি কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমেছে প্রাইস বাড়িয়েছি কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমেছে প্রাইস কমিয়েছি কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেড়েছে প্রাইস কমিয়েছি কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেড়েছে বেড়ে গেছে সো এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স যে চেঞ্জ ইন ডিমান্ডে চাহিদা রাখাটা পরিবর্তন হয় শিফট করে কিন্তু এখানে কোনো শিফট হয় না এখানে জাস্ট চাহিদা রেখার মধ্যে বিন্দুর পরিবর্তন হয় মুভমেন্ট হয় ঠিক আছে এবং ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর হচ্ছে 
যদি আপনাদের একটা ফ্যাক্টর দেখাই এখানে ধরলাম আমি ই এখানে ধরলাম বি তাহলে চাহিদা রেখা কি হলো ই থেকে ডি এর দিকে গেল কেমনে গেল যেহেতু ছয় থেকে চার এনে নিয়ে গেল তাহলে কি হলো প্রাইসটা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা বেড়ে গেল ঠিক আছে তো কোয়ান্টিটি ডিমান্ড একটা কত হলো আমাদের বেড়ে গেল কোয়ান্টিটি ডিমান্ড একটা আট থেকে দশ হলো অর্থাৎ এদিকে বাড়ছে কি ওদিকে দেখাচ্ছি বেড়েছে ঠিক আছে তো আশা করি আজকের টপিকটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে চেঞ্জ ইন ডিমান্ড এবং চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি সামনের দিন আমরা সেপশন অফ ল অফ ডিমান্ড নিয়ে ডিসকাস করব তো আমাদের এই ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিন কমেন্ট করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ